In recognition of the challenges posed by distance learning during the 2020-2021 school year, Governor Gavin Newsom signed Assembly Bill 104 on July 1, 2021. The bill provides for a limited process to request that high school grades earned during the 2020-2021 school year be changed from a letter grade to pass or no pass. This process applies only to students attending high school during the 2020-2021 school year. The following slides will provide some additional information as well as responses to frequently asked questions. To address this assembly bill, the California Education Code has been updated to implement the requirements. You will notice that this option is only available for grades issued during the 2020-2021 school year. Below are the summary of requirements of the Education Code, Section 49066.5 requires local education agencies, or LEAs, to grant a request from a parent guardian education rights holder of a pupil who was enrolled in high school during the 2020-2021 academic year, or the pupil, if 18 years of age or older, to have a letter grade earned for any course as reflected on the pupil's transcript changed to a pass or no pass grade. The school district may not limit the number or type of courses eligible for the grade change. The bill requires the CSU system to accept pass or no pass grades and encourages UCs and privates to do the same. The CDE must create and post a grade change application form. Within 15 days of the CDE posting the grade change application template on its internet website, any school district serving high school pupils is required to post a notice on its internet website and provide written notice to its pupils and their parents or guardians of the grade change option. Districts must also advise families that no extensions are allowed. The name of the person making the request must be entered into the Google form and will be verified before the request is fulfilled. There is no limit on the number or type of course eligible for a grade change. However, please note that the grade change requests for a dual enrollment concurrent enrollment course taught by faculty outside of the school district are subject to consultation with the institution that awarded the grade. For example, classes that are dual enrollment at LBCC or Cal State Dominguez Hills or Long Beach will not automatically change in those institutions. Please contact them for more information on their policy and request a response in writing. The request can include any grade for any and all classes. Summer school classes taken in the summer of 2021 can be counted towards the grade change request as well. So what's the process for requesting a grade change? The Google Form application can be accessed on the LBUSD website under More Headlines, located at the bottom right of the webpage at www.lbschools.net. This application must be submitted to the high school office no later than August 15, 2021. If parents need assistance with the form or need help filling it out, you may contact the high school office at 562-997-8000 for support. Any application received after that date cannot be accepted pursuant to the requirements of the legislation. Without a request to change a transcript pursuant to this section, a letter grade earned in the 2020-2021 school year will remain on the pupil's transcript. You will be notified that the change to the pupil's transcript has been made within 15 calendar days of receiving the application. Notifications that the grades were changed will be within 15 calendar days of receiving the application. Requesters will receive notification and changes will be visible on the student's transcript. What if I miss the August 15th deadline? Without a request to change a transcript pursuant to this section, a letter grade earned in the 2020-2021 school year will remain on the pupil's transcript. Parents who wish to request a grade change after the deadline must go through the regular grade challenge procedures pursuant to Education Code 49070 as specified in the Long Beach Unified School District's guidelines for parents and students. Please note that the regular process does not guarantee a grade change. A parent or guardian challenging school records must show that the records are one of the following. Either one, inaccurate. Two, an unsubstantiated personal conclusion or inference. Three, a conclusion or inference outside the observer's area of competence. Four, not based on the personal observation of a named person with the time and place of the observation noted. Five, misleading. Or six, in violation of the privacy or other rights of the student. Any challenges to school records must be submitted in writing to the Director of Student Support Services at 2221 Argonne Avenue, Long Beach, California, 90815. Does the LEA have the option of setting a deadline greater than 15 days? 
The law states that a pupil shall submit an application to the pupil's local educational agency, or LEA, within 15 calendar days of the LEA posting a notice on its internet website and providing a written notice to its pupils and their parents or guardians. An LEF shall not accept applications after that date. Assembly Bill 104 requires that the California State University System not penalize students for pass or no pass grades for admission purposes for any applicant who is enrolled in a California high school during any school year from the 2020-2021 school year to the 2023-24 school year. This requirement does not apply to the University of California, private post-secondary educational institutions in California, or any public or private post-secondary educational institution outside of California. Though the bill encourages, it does not require the University of California and private colleges and universities to accept the pass or no pass grades. Please note, some post-secondary educational institutions, including those in other states, may not accept a pass or no pass grade instead of a letter grade for admission purposes. If the student in question has applied for or is intending to apply for admission to a post-secondary educational institution that does not appear on the list noted above, a consultation with the admission office of that institution is highly recommended. The list is currently being updated by the California Department of Education as more schools agree. Please check before submitting your request. The list of public and private colleges on the CDE list responded to a survey that they would not accept pass or no pass on student transcripts for admission purposes without prejudice. However, the CDE did not ask how or if these institutions would use pass or no pass to calculate GPA. Grades of credit, pass or no credit, non-passing will not be included in the calculation of high school GPA for CSU, UC, or Cal Grant purposes. For more information, please go directly to the CSU and UC admissions guidance links. We are awaiting clarification from CIF, including possibly written guidance on AB 104. However, since the bill requires that a grade change to pass or no pass shall not negatively affect a student's GPA, there should be no impact on students who are meeting the CIF's minimum GPA requirement of 2.0. You may be wondering if will pass or no pass will be accepted for the Cal Grant data submission. The answer is no. Only letter grades can be used to calculate a Cal Grant GPA. Can a district decide to change all Fs to no pass and Ds to pass without requiring parents to submit a request? The answer is no. Per AB 104, parents or guardians must submit a request for the grade change. Though this might have been a preferred option for some, there are many implications that did not make this a viable option for school districts. We realize that this option has a short turnaround time for submission. We are committed to supporting all students and parents that would like to take this opportunity, but understand that you may have questions before you feel comfortable to make a decision. If you have questions, you may reach out to the high school office at 562-997-997. 8000 with any questions regarding this grade change process. Proyecto de Ley 104. El gobernador Gavin Newsom firmó el proyecto de Ley 104 González el 1 de julio de 2021. El proyecto de ley establece un proceso limitado para solicitar que las calificaciones de la escuela preparatoria obtenidas durante el año escolar 2020-21, se cambien de una calificación con letra a aprobado o no aprobado. Los distritos escolares tienen 15 días a partir del 16 de julio para publicar la notificación a los padres. Los padres tienen 15 días a partir de la fecha de publicación para hacer la solicitud. Los distritos escolares deben notificar a los padres el cambio de calificación dentro de los 15 días de la entrega. Código de Educación Sección 49066.5-2B Conforme a la Sección 49066.5-2B del Código de Educación, el padre de familia, tutor o titular de derechos de educación de un alumno o para un alumno de 18 años de edad o mayor, el alumno que estuvo inscrito en la escuela preparatoria y se matriculó en el curso durante el año escolar 2020-21, puede solicitar a la agencia educativa local del alumno que se cambie una calificación de letra obtenida para ese curso, como se refleja en el expediente académico del alumno o a una calificación de aprobado o no aprobado. 
Resumen de los requisitos de la sección del Código de Educación 49066.5-2B. Requiere que las LEA concedan una solicitud de un padre, tutor, titular de derechos educativos de un alumno que estuvo matriculado en la escuela preparatoria durante el año académico 2020-21 o el alumno si es mayor de 18 años para que se cambie una calificación de letra recibida para cualquier curso. Como se refleja en el expediente académico del alumno, a una calificación de aprobado o no aprobado. El distrito escolar no puede limitar el número o el tipo de cursos elegibles para el cambio de calificación. El proyecto de ley exige que el sistema de la CSU acepte las calificaciones PNP, ANA y anima a las UC y a las universidades privadas a hacer lo mismo. El CDE debe crear y publicar un formulario de solicitud de cambio de calificación dentro de un plazo de 15 días desde que el CDE publique el modelo de solicitud de cambio de calificación en su sitio web. Cualquier distrito escolar que atienda a alumnos de escuela preparatoria deberá publicar un aviso en su sitio web y notificar por escrito a sus alumnos y a sus padres tutores la opción de cambio de calificación. Los distritos también deben avisar a las familias que no se permiten prórrogas. ¿Quién puede solicitar el cambio de calificación? Para ser elegible para un cambio de calificación, el estudiante debe haber estado matriculado en la escuela preparatoria en el año académico 2020-21. Solo los tutores legales o los estudiantes adultos mayores de 18 años pueden solicitar el cambio de calificación. ¿Existen restricciones o un límite de cursos que son elegibles para el cambio? No hay límite en el número o tipo de cursos que son elegibles para un cambio de calificación. Sin embargo, tenga en cuenta que las solicitudes de cambio de calificación para un curso de matriculación doble concurrente impartido por profesores fuera del distrito escolar están sujetas a una consulta con la institución que otorgó la calificación. ¿Cuál sesión de la escuela de verano, verano de 2020 o verano de 2021, puede contarse como elegible para las solicitudes de cambio de calificación? Las clases de verano cursadas en el verano del 2021 se pueden contar para las solicitudes de cambio de calificación. ¿Cuál es el proceso para solicitar un cambio de calificación? La solicitud se puede acceder en el sitio web del LBUSD bajo More Headlines, Más Encabezados, localizada en la parte inferior de la página web www.lbschools.net. La solicitud se debe presentar a la Oficina de Escuelas Preparatorias por medio de este formulario Google a más tardar el 15 de agosto de 2021. Si los padres necesitan ayuda con el formulario o necesitan ayuda para llenarlo, pueden comunicarse con la Oficina de las Escuelas Preparatorias al 562-997-8000 para recibir ayuda. ¿Cuándo debo esperar que se cambien las calificaciones? Las notificaciones de que las calificaciones fueron cambiadas serán dentro de los 15 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud. Los solicitantes recibirán una notificación y los cambios serán visibles en el expediente académico de los estudiantes. ¿Qué ocurre si se me pasa el plazo del 15 de agosto? En falta de una solicitud para cambiar un expediente académico de acuerdo con esta sección, una calificación de letra obtenida en el año escolar 2020-21 permanecerá en el expediente académico del alumno. Los padres que deseen solicitar un cambio de calificación después de la fecha límite deben pasar por los procedimientos regulares de impugnación de calificaciones de conformidad con el Código de Educación 49070, Education Code. Como se especifica 
en las guías para padres y estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Long Beach. Tiene la LEA la opción de establecer un plazo de más de 15 días? La ley indica que un alumno deberá presentar una solicitud a la agencia educativa local del alumno dentro de los 15 días naturales después de la publicación de un aviso en su sitio web en Internet y la notificación por escrito a sus alumnos y a sus padres tutores. Una agencia educativa local no deberá aceptar solicitudes después de esa fecha. ¿Hay alguna repercusión en el cambio de la calificación a aprobado no aprobado? El proyecto de ley 104 requiere que el sistema de la Universidad Estatal de California no penalice a los estudiantes por las calificaciones de aprobado no aprobado con la finalidad de admisión para cualquier solicitante que haya estado matriculado en una escuela preparatoria de California durante cualquier año escolar desde el año escolar 2020-21 hasta el año escolar 2023-24. Este requisito no aplica a la Universidad de California, las instituciones educativas postsecundarias privadas en California o cualquier institución educativa postsecundaria pública o privada fuera de California. Aunque el proyecto de la ley anima no requiere que la Universidad de California y los colegios y universidades privadas acepten las calificaciones aprobado, no aprobado. Por favor, tenga en cuenta, algunas instituciones educativas postsecundarias, incluyendo aquellas en otros estados, quizás no acepten una calificación de aprobado o no aprobado en lugar de una calificación de letra para fines de admisión. Si el estudiante en cuestión ha solicitado o tiene la intención de solicitar admisión a una institución educativa postsecundaria que no aparece en la lista mencionada anteriormente, se recomienda encarecidamente una consulta con la oficina de admisiones de esa institución. ¿Cuáles escuelas aceptarán la calificación de aprobado no aprobado para fines de admisión? Una lista de las instituciones educativas postsecundarias en California que han indicado que no penalizarán a los estudiantes por las calificaciones de aprobado, no aprobado, para fines de admisión, se puede encontrar en el sitio web del CDE. La calificación aprobado, P según siglas en inglés, no aprobado, NP según siglas en inglés, equivale a no calcular la P en el GPA de elegibilidad para todas las universidades en la lista del CDE o es algo específico de la CSU-UC. Las universidades públicas y privadas de la lista del CDE respondieron a una encuesta que aceptarían la calificación aprobado, no aprobado, en los expedientes académicos de los estudiantes para fines de admisión sin perjuicio. Sin embargo, el CDE no preguntó cómo o si estas instituciones utilizarán PNP para calcular el GPA. Las calificaciones de crédito aprobado o sin crédito no aprobado no se incluirán en el cálculo del GPA de la Escuela Preparatoria para los Fines de CSU, UC o la Subvención Cal, Cal Grant, Guía de Admisión CSU, Guía de Admisión UC. La calificación de aprobado, no aprobado, ¿afecta la elegibilidad para CIF? Estamos en espera de una aclaración del CIF, incluyendo, posiblemente, orientación por escrito sobre la AB-104. Sin embargo, ya que el proyecto de ley requiere que un cambio de calificación aprobado, no aprobado, no deberá afectar negativamente el GPA de un estudiante, no debería haber ningún impacto en los estudiantes que están cumpliendo con el requisito mínimo del GPA del CIF de 2.0.
se aceptará la calificación aprobado no aprobado para la entrega de datos de la subvención CAL? No. Solo se puede usar las calificaciones de letra para calcular un GPA de la subvención CAL, CAL Grant. ¿Puede un distrito decidir cambiar todas las calificaciones de F a no aprobado y D a aprobado sin requerir que los padres de familia presenten una solicitud? No. Conforme a la AB 104, los padres tutores deben presentar una solicitud para el cambio de la calificación. Preguntas. Puede comunicarse con la oficina de las escuelas preparatorias al 562-997-8000 con cualquier pregunta sobre este proceso de cambio de calificación. ក្នុងការទទួលស្គាល់បញ្ហាប្រឈមដែលបណ្ដាលមកពីការរៀនសូត្រ ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរពីថ្នាក់អក្សរទៅជាផាសឬនោផាសជាប់ ឈ្មោះរបស់បុគ្គលដែលធ្វើការស្នើសុំត្រូវតែបញ្ចូលទៅក្នុងកដាស់ហ្គូហ្គលហើយនឹងត្រូវបានផ្ទៀងផ្
ในทั้งไงพรตติตันบนท็อปปิตตุลบ้านเปียสมอันสไลอันจำนวนในเลือสไลด์บนตอนมกบันแถมสมกัดสมกอธาดำนาคาธรรมดามันเทเนียกาปลาปโดปันตุเตงเมดาเมดาดลตาวาปีประวัติกำหนดศึกษาระบบกุนเธอใต้บางแห่งถาประวัติกำหนดศึกษาคือมุ้ยมันตรมเตยปีกาสันติธานพตัวหรือกาสันติธานได้เหมือนเมียนมูลฐานฉบับล้อใบกาสันติธานหรือกาสันติธานกลายดำบอลสมัติเพียบระบบเนสังเกตกาบุญมันไปเลือกการสังเกตพตอคล้วนระบบบกุลเดเมนชมูเปรเวลีนังที่กันไหลในการสังเกตบันกัดสมกอลปรัมกาบอมพอนหรือประมวยรุมลบเลอไอกิจนเพียบหรือสึกเซมเซนระบบจ้ะกาตาวานามวยจมพัวประวัติกำหนดศึกษาเตอร์ตาจีเลเลอซอให้ดัตเตอร์ในยุสบากรรมกอมโตรนิสต์ในเลเพลวมาเผยปีมาเผยมวยอารากอนลองบิชแคลิฟอร์เนียปรมบุญโซนปรมเบยมวยปรมอันสไลด์อันจำนวนในเลสไลด์บัญชีนี้กำปองตระบันทเวปัจจนทเพียบโดย CDC ในเปิดดาสลาเรียนการแต่ชราอันยุลปรมส่งเป็นเดิมเมื่อมเปิดดาสนาสำนาวระบบเนี่ยอันสไลด์บรรทบมกบรรทามสำหรับปอดเมนบรรทามส่งโจทย์ขนงกิหะตุมปัวจอชมุปตัวระบบสลา CSU 1 UC And slide. And slide. And slide. บรรทบมกบรรทามไฟตบัดนี้ประหารเชื่อจมเรือหล่อสำหรับเนี่ยคลากันด้อยก็มีพอลปะปอลเชื่อจราจรได้มันบานทั่วเอาจมเรือนี้อาจสำหรับบานได้กระทรวงศึกษาธิการยังยุดดังท่าจมเรือนี้มีเวนคลายยังประดิษฐ์ยาความตรวจสอบนั่งเมตตาใบดาแตงอ๊อดได้จองจับยกเอาการนี้ปัญไตตระโยธาเนี่ยมีสมโนมุ่นนั่งเนี่ยสำหรับจัดประสบการณ์สำนวนอันสไลด์